Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan beberapa berita menarik yang berlaku pada sepanjang tempoh 24 jam lepas dan hari ini bersama saya ada Fazli Halim yang baru saja pulang daripada Paris untuk pelancaran Honor View 10 dan Honor View 20 maafkan saya jadi pada berita hari ini dimulakan dengan Mark Zuckerberg dilaporkan merancang untuk menyatukan WhatsApp, Instagram dan Facebook Messenger dalam satu perkhidmatan atau aplikasi jadi bagaimanakah ia berfungsi pada akan datang? Uh, mungkin dia akan jadi seperti yang Ari cakap sebelum ni Mungkin hmm. akan jadi satu hal untuk memudahkan uh, pengguna untuk akses hmm. Instagram, Messenger dan juga satu lagi adalah uh, Instagram, uh, Whatsapp dan Facebook Messenger Dan juga Facebook Messenger uh. Dan kita uh, menerima laporan bukan menerima Tapi uh, hmm. melihat laporan daripada banyak artikel mengatakan yang Uh, ramai generasi muda yang sudah meninggalkan Facebook hmm. jadi ini adalah salah satu langkah Mark Zuckerberg untuk memastikan orang meng- masih menggunakan Facebook walaupun sekarang ramai melaporkan tidak menggunakan Facebook disebabkan hmm. beralih kepada media sosial yang lain hmm. jadi itu adalah salah satu langkah kerana mereka tahu ataupun Mark Zuckerberg tahu pengguna WhatsApp Uh, masih lagi tinggi hmm, Jadi saya nampak dekat sini Ia ingin menarik golongan remaja terutamanya Ingin menarik golongan uh, uh, remaja lagi Sebab kan? bagi saya pun Saya memang tak berapa suka dengan Facebook okay. Saya buka Facebook dalam seminggu sekali saja. Seminggu sekali uh, saja. Itu pun sebab nak tahu fanpage amannya Notification lah, uh, Dan ramai yang tanya soalan kat situ Dan uh, bagi saya Facebook ni Dia punya kekurangan dah sebab Ia tak begitu mesra untuk kemas kini yang Secara pantas okay. ataupun dalam bentuk pukal sebab kita tengok dekat Twitter kita gunakan media Twitter dia sebab dia boleh update banyak-banyak sebab macam kita boleh buat satu tweet lepas tu dalam tak apa pun sebab sampai seminit kita boleh buat post yang seterusnya pula kalau dekat Facebook kita macam terlampau crowded sebab mana kita nampak Facebook ni lebih kepada platform yang mempunyai uh, tajuk ataupun posting yang lebih panjang artikel dari punya penulisan ya, dia kalau dia tengok uh, sebelum ni pun Facebook hmm. ada apa bagi tahu uh, dia tidak fokuskan lebih kepada page dah sekarang so hmm. lebih fokuskan kepada uh, individu itu sendiri dan hmm. pada biasa meniaga saja dalam Facebook hmm. jadi bagi saya ini satu langkah yang memang bijak juga sebab kita tahu yang pengguna remaja ni memang kurang di Facebook even saya sendiri dan kita akan tahu uh, keputusan ini akan dibuat uh, sekitar seawal 2020 Sama. jadi kita sama-sama nantikan ok jadi kita akan teruskan kepada berita kedua iaitu AM kini hadir dengan promosi pemasangan Unify dalam tempoh 24 jam di rumah betul, betul. Uh, apa, uh, sekarang uh, TM hmm. uh, sudah menerima ataupun ketahui mereka bakal menerima apa saingan yang lain hmm. saingan yang boleh kata tahun 2019 ini adalah satu perubahan uh, market hmm. jadi itu adalah langkah uh, TM untuk menarik ramai pelanggan dan hmm. sebelum ini pun ramai yang melaporkan bahawa kalau ingin melanggan hmm internet yang baru hmm. memakan masa sebab nak kena tarik uh, kabel dan sebagainya hmm. so itu adalah salah satu cara ataupun langkah TM untuk menarik pelanggan yang baru ya. jadi kita tengok pun dalam uh, berita ni dia katakan sekiranya anda memohon permohonan untuk melanggan internet TM sebelum pukul 10 anda akan dapat pemasangan pada hari yang sama pada hari yang sama ha, ha, jadi kalau selepas pukul 10 tu anda akan dapat keesokan harinya tapi masih dalam tempoh 24 jam juga dan uh, ia percuma sehingga 31 Mac ini dan selepas itu akan dikenakan bayaran jadi ini adalah ha. pendek kata apa satu option premium hmm. untuk mereka yang inginkan internet yang uh, dapat pemasangan secara hmm. pantas ha, sebab selalunya kalau kita tengok ada, ada syarikat ataupun perumahan yang baru buka hmm. jadi macam pengguna nak mahukan uh, internet pemasangan internet lebih laju bayar sedikit untuk uh, pemasangan ya yeah, betul tapi, okay, sekarang, uh, tapi sekarang masih percuma sehingga 31 Mac ni yeah. jadi, uh, jadi bagi anda yang belum melanggan uh, perkhidmatan internet lebih lagi uh, TM anda boleh gunakan perkhidmatan ni sebab ia akan percuma sehingga tukar tu much dan sehingga selepas hari tu akan dikenakan sebanyak RM200 ha. ok kita akan teruskan kepada berita ketiga iaitu SKMM uh, dia cakap kami maklum masih ada pelanggan yang masih belum menerima naik taraf kelajuan internet ya yeah, betul uh, jadi kita tengok laporan ada mengatakan uh, sekitar Disember 2018 terdapat 75% saja yang telah dinaik taraf tapi Setakat ini, SKM mengatakan sekiranya tak mencapai 90% menjelang waktu terdekat ni akan dikenakan tidakkan. Yeah. Jadi, ha, jadi adakah ini satu langkah SKM yang makin agresif? Ha, yeah. Sebab saya nampak selepas pengambilihan, ha, pengambilihan pusat kerajaan pusat baru kita nampak benda ni yang makin agresif dan adakah ini ini adalah benda perkara yang bagus disebabkan uh, lebih penting kepada pelanggan dan tidak lagi hanya disebabkan ada satu company saja yang hmm. membuat servis uh, internet ini hmm. jadi dia boleh membuat sesuka hati jadi uh, langkah SKMM ini uh, untuk 
uh, menolak ataupun push lagi mm-hmm. company macam ni untuk uh, terpati apa yang dia janjikan yeah. sebab uh, sebelum ni uh, TM sudah pun menjanjikan mm-hmm. lebih daripada 50 megabit per second megabit per second mm-hmm. sehingga 800 megabit per second dan mm-hmm. sekarang sudah pun seperti yang Ali cakap tadi sudah mm-hmm. 75% mm-hmm. dan akan dilaksanakan selebihnya selepas sebelum pertengahan tahun 2019 mm-hmm. dan kami harap uh, dan SKMM juga mm-hmm. katanya nak memastikan company menawarkan servis TM ni untuk sekurang-kurangnya deliver 90% daripada kelajuan internet yang ditawarkan hmm, jadi kita nampak yang satu tindakan yang memang betul-betul agresif maknanya yang akan datang kalau pengeluar ataupun provider ni tak menepati standard ataupun SOP yang disediakan bakal dikenakan aa, tindakan, bakal dikenakan tindakan. tindakan. Hmm, jadi ini satu tindakan yang bijak dan agresif untuk SKMM ya, dan seterusnya kita akan terus kepada berita Redmi Go melepasi pengasaran sirim iaitu peranti Android Go Android daripada Go. Xiaomi uh, okay. maknanya dia akan masuk Malaysia kejap, uh, tidak lama lagi jadi kita nampak uh, telefon ni mempunyai sirkulasi yang memang amat rendah sebab Android Go ni telefon yang memang betul-betul asas okay. maknanya anda masih boleh gunakan WhatsApp, Facebook, Instagram tapi sirkulasi memang rendah tapi dijanjikan juga dengan kemas kini, security ataupun uh, major update dengan lebih kerap uh, berbanding telefon-telefon yang murah lain okay. jadi kita nampak dekat sini uh, ia menggunakan chip Snapdragon 425 Uh, 1GB RAM, storan 8GB, uh, 8GB dan membawakan kamera utama 8MP dan saya menjangkakan uh, kita tengok dari segi price, dari segi harga berbanding dengan telefon Redmi uh, 6A sebelum ni kita akan boleh jangka ia bawah RM300 uh, dan ini penawaran yang bagi saya memang nampak Xiaomi betul-betul agresif untuk membuat penawaran peranti mampu milik dan kita nampak Redmi Go ini antara peranti yang menjanjikan pengalaman penggunaan terbaik untuk peranti murah uh. Dan akhir sekali kita akan pergi ke berita terakhir iaitu gambar acah Nokia untuk MWC 2019 Iaitu dikatakan Nokia 9 yang membawakan kamera 5, 5 kamera Kamera di bahagian belakang Jadi adakah ini satu taktik Nokia untuk mengembalikan jenama? Secara jujurnya ha. jika pada pendapat saya hmm. uh, apa? Nokia ni bagi hmm. saya dah tak ada dalam radar ha, sebab, Tetapi, sebab kami pun perasan dekat komen YouTube Ramai yang kata Nokia ni dah satu jenama yang macam Dia telan zaman ha, Tapi bila kami review telefon tersebut Telefon Nokia ni memang masih lagi rasa Legasi Nokia tu Tapi untuk persepsi orang tu Ya yeah, persepsi orang sama. tu mungkin kata ha. Okay Nokia ni macam brand lama dan hmm. Rasanya dah tak relevan dan sebagainya hmm. Tapi masih lagi uh, baik Walaupun uh, apa orang beranggapan macam tu hmm. Mungkin ini adalah salah satu langkah dia nak ambil orang kata wow factor hmm. dalam industri telefon kita yang sangat crowded sekarang hmm. dan sangat kompetitif. Ah, ya hmm. betul. Jadi kita tak tahu macam mana bagaimana lens, bagaimana fungsi kamera dan hmm. juga bagaimana software implementation hmm. dan semestinya akan ada advantage bila uh, guna lima kamera hmm. dan kami tak pasti ke apa dari segi apakah keistimewaan itu. Hmm. Tapi yang pastinya jika uh, Nokia hanya meletakkan kamera hanya Disebabkan nombor kamera saja hmm. uh, kami agak kecewa. Hmm. Itu apa yang berlaku pada Galaxy A9 2018 yang kami pernah review sebab nampaknya telefon tersebut dia mengutamakan bilangan kamera tapi yeah, kualiti sangat-sangat tidak menepati apa yang ditawarkan. Tidak uh, jadi, memuaskan. Uh, tidak memuaskan. Tapi bagi kami, harapnya Nokia A9 ini menggunakan chip yang terpantas lah. sebab tahun lepas mereka ada mengalancarkan juga ada melancarkan telefon berkuasa uh, Nokia X Sirocco X Sirocco tapi malangnya dia menggunakan chip Snapdragon 835 dan akhirnya telefon tersebut kurang mendapat sambutan ha, jadi kalau Nokia untuk membuat telefon baru ni harapnya yang menggunakan chip 835 dan mempunyai semua spesifikasi yang kompetitif untuk flagship hari ni up to date ha, jadi itu saja untuk rangkuman 24 pada hari ni jadi bagi anda yang menyebabkan sebarang cadangan ataupun sebarang soalan anda boleh kumpulkan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini jadi sekian saja bagi saya Arif Ismail saya Fazli Halim dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.